Riga, die mit 700.000 Einwohnern größte Stadt des Baltikums. Mitten im Zentrum liegt eines der Geschäfte von Stenders. Jeva Eglite hat die Kosmetikfirma vor zwölf Jahren mitgegründet. Die gebürtige Lettin gibt mir erstmal eine Einführung in die Welt der Seifen. Hier haben wir verschiedene Arten von Seifen. Sie sind alle hübsch anzuschauen, riechen gut und manche beinhalten Kräuter oder Honig. Man kann hier auch gut erkennen, dass es bei uns nicht nur um Seifen im herkömmlichen Sinne geht. Es geht vor allem um Farben, Gerüche und Wohlbefinden. Wir wollen alle Sinne ansprechen. Wir treffen Ieva Iglite heute bereits zum zweiten Mal. Ich zeige ihr den Beitrag von 2005. Damals besuchten wir die Managerin ebenfalls in Riga. Mit ihren gerade einmal 25 Jahren war sie verantwortlich für rund 40 Läden in ganz Europa. Ihr Ziel zum Zeitpunkt unseres Drehs, Filialen weltweit eröffnen. Das ist ihr gelungen. Rund 230 Standards Shops in 23 Ländern gibt es heute. Im Programm mehr als 300 Produkte. Von Shampoos, Ölen und Cremes bis hin zu Seifen mit Goldstaub. Ieva Eglite will mir heute ihr Riga zeigen. Wir beginnen in der Altstadt, die 1997 zum Welterbe der UNESCO ernannt wurde. Der Managerin ist es hier zu rummelig. Sie bevorzugt eher ruhigere Orte, wie den Basteiberg am Rand der Altstadt. Der Park entstand vor mehr als 100 Jahren auf dem Gelände einer alten Festungsanlage. Schließlich erreichen wir einen von Ieva Eglites Lieblingsorten, die Dachterrasse des Albert Hotels. Die vielen ruhigen Orte mitten in der Stadt sind ein Grund dafür, dass die Latin Riga so liebt. Sie sind hier geboren. Was mögen Sie am meisten an Riga? Hier gibt es eine wunderbare Mischung aus verschiedenen Orten und interessanter Architektur. Außerdem ist Riga ziemlich klein und ruhig im Vergleich zu anderen europäischen Hauptstädten. Deswegen kann ich hier sehr privat leben und mich extrem wohlfühlen. Jeva Eglite führt mich entlang der zahlreichen Jugendstilbauten. Mehr als ein Drittel aller Gebäude im Zentrum stammt aus dieser Stilepoche. Riga wird deswegen auch die Hauptstadt des Jugendstils genannt. In den vergangenen 20 Jahren, seit Lettlands Unabhängigkeit von der Sowjetunion, wurden viele Häuser saniert. Heute stehen hier fast nur renovierte Gebäude, aber die meisten waren in einem sehr schlechten Zustand mit ramponierten Fassaden und Türen. In Riga gibt es mehr als 800 Jugendstilbauten. Mit dem Auto geht es weiter durch die Stadt vorbei an der neuen Nationalbibliothek. Die Unternehmerin will mir ihren Firmensitz außerhalb des Zentrums zeigen. Hier lernen einige Mitarbeiter gerade, wie man die Geschenkpakete dekoriert. Ich bekomme einen Schnellkurs und habe damit das perfekte Souvenir für die Euromax-Verlosung. Entlang des Flusses Düna geht es weiter aus dem Zentrum raus. Auch hier führt sie mich an einen Ort abseits des Trubels. In einem neu erbauten Bürokomplex liegt das Restaurant Ostaskati. Hier wird vor allem mit regionalen Produkten gekocht. Wir probieren das Rinderfilet mit Gemüse. Danach nimmt mich die Lettin mit in eines ihrer Lieblingsviertel. In diesem ehemaligen Industriegebiet am Hafen haben in den vergangenen Jahren neben Galerien und Ateliers auch zahlreiche Bars und Restaurants eröffnet. Wie zum Beispiel das Koja, unser letztes Ziel für heute. Ieva Eglite kommt häufig her. Es ist ein weiterer dieser ruhigen Orte, die Riga für sie zur schönsten Stadt der Welt machen.